हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेजोनेंस एनर्जीज रेजोनेंस एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेनोमेना इन एनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स और इस फेनोमेना की वजह से व्हाट एपन्स द कंपाउंड गेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटीज कंपाउंड के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है ये क्यों आती है क्योंकि कंपाउंड uh, के अंदर में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जैसे ये डीलोकलाइज uh, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेट uh, करते हैं तो इसके पास में ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा जनरेट हो जाती है सो समझने के लिए हम यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ मैंने ये देखिए आप साइक्लोहेक्सिन है जब उसको हाइड्रोजनेट करते हैं मैन यू आर हाइड्रोजनेटिंग विथ हाइड्रोजन तो ये साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा तो जब एक हाइड्रोजन से जब वन मोलो हाइड्रोजन से इसको हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो द एनर्जी विल बी रिलीज दैट इज माइनस ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स किलो कैली पर मोल दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो इसी तरह अगर बेंजिन के पास में तीन बॉन्ड्स हैं उनको हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास हो जाती है साइक्लो बेंजिन तो एक के लिए इतनी एनर्जी होती है तो तीन के लिए कितनी होगी इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आती है थ्योरेट के वैल्यू माइनस एटी फाइव पॉइंट एट किलो कैली पर मोल लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर देखा गया कि इसको जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसकी एनर्जी जो हमारी इतनी रिलीज होती है आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है ये माइनस एटी फाइव पॉइंट एट किलो कैलरी है इतनी एनर्जी और ये माइनस फोर्टी नाइन पॉइंट एट किलो कैलरी इसकी एनर्जी काफ़ी कम रिलीज हो रही है इसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा रिलीज हो रही है इतनी है बाहर निकल इतनी कम नहीं रही है तो ये डिफरेंस क्यों पैदा हुई क्योंकि क्रिएट हो गया वाई दिस डिफरेंस वज देयर बिकॉज रेडियंस एनर्जी इज डिफरेंस ऑफ कैलकुलेटेड एनर्जी ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन एंड माइनस एनर्जी ऑफ द रीडिंग आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन तो इसके जो डिफरेंस होंगे दोनों के डिफरेंस वही रेजुडेंस एनर्जी कहलाता है जैसे बेंजिन में देखा जाएगा तो बेंजिन में आप देखें तो इसके सबस्टेट करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है थर्टी सिक्स आ रहा है सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंटल थ्रेटिकल वैल्यू लेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा थ्री एटी सिक्स और सॉरी थ्रेटिकल वैल्यू होगा थ्री थर्टी सिक्स और एक्सपेरिमेंटल होगा थ्री हंड्रेड सो सबस्टेट करेंगे तो आफ्टर गेटिंग विल गेट थर्टी सिक्स ऑफ किलो कैल्यू डे सो ये हमारा जो होगा रेजिडेंस एनर्जी डिफरेंस होगा थ्रेटिकल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल का तो दिस मीन्स दैट अगर रेजिडेंस एनर्जी ज़्यादा है तो दैट कंपाउंड इज मोर स्टेबल तो बेंजिन इज मोर स्टेबल दैन द हाइपोथेटिकल सिस्टम से मैंने डायग्राम बना के रखा ग्राफिकली तो ये आप देखते हैं डायग्राम में ये एक बेंजिन का सिंगल हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन किया गया अल्किन है तो इसकी एनर्जी 28.6 है तो फिर से अगर डबल बॉन्ड लेंगे तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो 55.2 डबल हो जाएगा और तीन ले लेंगे तो इतना हो लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू इतनी आती है तो ये जो डिफरेंस है दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू या दिस थियोरेटिकल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपका रिजनेस एनर्जी डिफरेंस ये जितना ज़्यादा गैप जितना बड़ा होगा उतना जो ये मॉलिकल्स स्टेबल होगा इसकी एनर्जी काफ़ी कम है तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिन रेजिडेंस एनर्जीज जो हमें इसकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी बताता है हम लोग कंपेयर करते हैं कुछ और कंपाउंड से रेजिडेंस एनर्जी ऑफ सम कंपाउंड जैसे कि बेंजिन के लिए तो हमने देख लिया थर्टी सिक्स किलो कैली पर मोल है सो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा और अगर दो दो बेंजिन के साथ में तो डेफिनेटली इसकी जो रेजिडेंस है वो डबल हो जाएगी ना डबल नहीं होगी बढ़ जाएगी सो इट विल बी लेस देन दैट टू इंटू बेंजिनी टू बेंजिनी के डबल कर देंगे सेवेंटी टू होगा सेवेंटी टू से ये कम रहेगा इसी तरह सिमिलरली इफ यू टेक द दिस फिनेंथ्रीन की एटी फोर होगी तो ये भी आपका ट्रिपल इंटू बेंजिन बेंजिन के जितने भी जो कम एनर्जी है उसके तीन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये लेस होगा मीन्स थर्टी सिक्स इंटू थ्री की जो वैल्यू होगी उससे काफ़ी कम होगी लेकिन ये तीन दिन की वजह से यह ज़्यादा होगी प्रीडिन के केस में देखें तो ये ट्वेंटी एट है तो इट इज जस्ट लाइक एन बेंजिंग ये बेंजिंग की तरह हाइट्रोसाइकिलिक कंपाउंड है तो लोन पेयर यहाँ पर नाइट्रोजन बस लोन पेयर ये डीलोकलाइज नहीं होता है पाई सिस्टम में बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स ये डीलोकलाइज होते हैं ये बेंजिंग की तरह लेकिन इसकी भी अपनी रेजिडेंस एनर्जी है सिमिलरली इफ यू सी हेयर इन दिस कंपाउंड यू कैन से दिस इज योर फ्यूरान थाफीन एंड दिस इज योर पायरोल तो सबकी अपनी रेजिडेंस एनर्जी है सिक्सटीन है ट्वेंटी है ट्वेंटी है तो इसमें भी आपका ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स ये भी है एरोमेटिक कंपाउंड्स है और यहाँ पे लोन पेयर है जो कि इसके जो लोन पेयर है इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर है तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में इन्वॉल्व है लेकिन इसके जो दो लोन पेयर है वो एरोमेटिक में इन्वॉल्व नहीं है सिर्फ एक ही इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर एक इन्वॉल्व रहेगा रेजिडेंस में इसके पास दो है एक इन्वॉल्व रेजिडेंस रहेगा तो इस तरह से इसकी एनर्जी लिखी हुई यहाँ पर है यहाँ कंजुगर सिस्टम में ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है फिर भी इसकी अपनी रेजिडेंस एनर्जी है पाई बॉन्ड की एनर्जी जीरो
तो डी ये इस इलेक्ट्रॉन का डी ग्लोकलाइजेशन की वजह से इसके पास भी रिजनेस एनर्जी जो ट्वेंटी टू हो गया जो कि हम यहाँ पर देखें लगभग दोनों सिमिलर है तो रिजनेस एनर्जी डी ग्लोकलाइजेशन की वजह से क्रिएट होता है रेजनेस एनर्जी इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इनक्रीज जैसे रेजनेस इंक्रीज करेगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाए जैसे बताए थे कि बेंजीन लिया फिर एनेथ्रिन लिया एंथ्रासन लिया तो उसकी एनर्जी बढ़ रही थी उसने पिछले सेशन वाले लेक्चर में देख लिया है ये कार्बोनेट है कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स के बढ़ रहे हैं तीन स्ट्रक्चर्स है तो इसकी रेजनेस एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा होगी ये देखा पेडीन है ये पैरोल है तो पेडीन के जो रेजनेस स्ट्रक्चर्स होंगे वो दो होंगे जबकि पायरोल के पास में रेजिडेंस स्ट्रक्चर कितने होंगे ये इसके पास में अनइक्विमेंट रेजिडेंस स्ट्रक्चर होंगे पांच और कैसे होंगे ये पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड पहले वो माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए तो माइनस में और ये लोन पर यहाँ चला जाएगा तो फाइनली यू गेट दिस टाइप स्ट्रक्चर्स और जैसे लोन पेयर पाई बॉन्ड बन जाएगा तो लोन पेयर के पास में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो दिस बिकम से पॉजिटिव एंड पायरोल हैविंग द पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन जैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इसकी एनर्जी डिटेल कम हो जाएगी तो रिजनस एनर्जी ऑफ पेडिन और पैरोल में इसकी ज़्यादा होती इसकी कम होती है आपको ये चीज़ याद रखना है रिजनस एनर्जी जो होता है वो नंबर ऑफ कैनल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ठीक है से इतना ही नहीं स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है और रिएक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है अगर रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो रिजनस एनर्जी इसकी कम होगी अगर रिएक्टिविटी बहुत कम है तो उसकी रिजनस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी लेस रिएक्टिविटी मोर स्टेबिलिटी मोर नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजनेस एनर्जी होगा जो कि एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में थियोटिकल माइनस एक्सपेरिमेंट को सबसेट कर देंगे उसके डिफरेंस को हम रेजनेस एनर्जी कहते हैं ये एक कंपाउंड है आपका यू कैन सी दिस इज द एनाइन एंड दिस एनाइन विल अंडर इज डी लोकलाइज तो आफ्टर डी लोकलाइज इट विल अंडर गो द फाइव इक्विमेंट रेजनेस स्ट्रक्चर इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं ये ड्रॉ कैसे करना हो मैंने पिछले सेशन में बता चुका हूँ उसको देख लीजिए यहाँ पर आएंगे इक्विवेलेंट रेजिडेंस स्ट्रक्चर लेकिन यहाँ पर अन इक्विवेल रेजिडेंस स्ट्रक्चर आएंगे क्योंकि एक माइनस होगा एक प्लस होगा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा इस केस में भी हमारे पास फाइव अन इक्वल रेजिडेंस स्ट्रक्चर आएंगे फ्यूरान में भी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ये होगा उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्यों नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि जो बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास में जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से कम होती है तो ये लेस स्टेबल है इससे इसकी एनर्जी कम होगी ये मोर स्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी आप रेजिडेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो जाए मिल जाएगा आपको सिमिलरली ये देख सकते हैं आर सी ओ ओ तो इसके पास भी दो रेजिडेंस स्ट्रक्चर क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में डी लोकलाइज करेगा ये यहीं पर डिस्पर्स होगा जबकि इस केस में देर टू अनइक्वलेंट रेजिडेंस स्ट्रक्चर के में दो अनइक्वलेंट रेजिडेंस स्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो रीजन से ही है सेम ही है अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो रीजनस रीजनिंग रीजनस एनर्जी ऑफ द द फर्स्ट वन भी मोर देन दैट ऑफ रीजनस एनर्जी ऑफ द सेकंड वन तो ये इसका आंसर है नॉ लेट एस सी इन केस ऑफ फ्यूज रिंग्स अगर फ्यूज रिंग्स है तो उसमें रीजनस एनर्जी किस तरह से स्टेबिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं ये कैंसर सीन है एंसर सीन को कैसे लिखेंगे ये एक स्ट्रक्चर से दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड और इसमें हम देख सकते हैं कंजुगेशन हो रहा है तीनों रिंग में कंजुगेशन हो रहा है और जब कार्बनिक काउंटिंग करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइड वाले कार्बन से ये वाले कार्बन से कार्बन वन टू थ्री फोर और फोर के बाद ये बीच वाला छोड़ देंगे फाइव सिक्स सेवन एट अस्ट नाइन एंड टेन ये ऐसे करते हैं इसका नाम भी ग्रीक लेटर्स में अलग अलग है ये अल्फा होगा ये पोजिशन वन जो होगा अल्फा होगा टू थ्री बीटा होगा फिर वन फोर भी अल्फा होगा उसके बाद फिर फाइव एट अल्फा होगा सेवन सिक्स बीटा होगा और नाइन टेन गामा होगा एंड यू शुड रिमेम्बर गामा जो होते हैं नाइनटीन ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दिल पार्टिसिपेट इन ऑक्सीजेशन रिडक्शन ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंथ्रासिल में इसकी जो रेजिडेंस एनर्जी है वो एटी फोर किलो कैली पर मोल है ये फिलेंथ्रीन है ये जब साइड वाले के साथ फ्यूज है तो ये हो जाएगा एंथ्रासिन जब ये यहाँ से फ्यूज होगा इस केम्स में जब देख रहे हैं आपको फोर और फाइव इसके बीच में ये कार्बन है इंदौर के बीच में फ्यूज होगा तो ये फिलेंथ्रीन हो जाएगा तो यहाँ फ्यूज होने से इसकी रेजिडेंस एनर्जी बढ़ जाती है तो ये नॉन लीनियर से इसकी रेजिडेंस एनर्जी ज़्यादा है ये लीनियर है तो इसकी रेजिडेंस एनर्जी कम है तो ये देख सकते हो लीनियर में स्ट्रक्चर्स इसी को अगर ड्रॉ
और इसी स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो एक ये स्ट्रक्चर भी एक ये स्ट्रक्चर तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस पे इसमें जो कार्बन की जो आ, ये इलेक्ट्रॉन की जो पाई इलेक्ट्रॉन की पोजिशन है ये दोनों डिफरेंट हैं यहाँ देखो कि यहाँ पर एक पोजिशन है यहाँ है और यहाँ इस केस में यहाँ पर है और यहाँ पर यहाँ पर है यानी कि इन दोनों कार्बन के बीच में है तो ये अगर इसके पोजिशन को चेंज कर देंगे क्योंकि तो अंदर वाले को चेंज तो कर नहीं सकते इसी को ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं तो ये दोनों की एनर्जी अलग हो जाती है और सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसमें बीच वाले कार्बन पर आपके यहाँ पर तो इसमें भी दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं कुल मिला इसके चार स्ट्रक्चर बन जाएंगे वन टू थ्री एंड फोर राइट एक यहाँ पर है और एक दोनों साइड में यहाँ पर है और इसमें अगर देखा जाए वन टू थ्री फोर में तो अगर हम ये लेते हैं कार्बन वन टू जैसे कि हमने लिया कार्बन वन टू और टू थ्री ये कार्बन वन टू टू थ्री है तो जो कार्बन वन टू है ये इसके बॉन्ड होंगे शॉर्टर बॉन्ड है क्यों क्योंकि यहाँ देख सकते हो तीन स्ट्रक्चर में वन टू थ्री स्ट्रक्चर में वन टू बॉन्ड पाई बॉन्ड से पार्सल बॉन्ड है इसलिए शॉर्टर लेकिन जबकि टू एंड थ्री है ये लॉन्गर बॉन्ड है सो कार्बन वन टू बॉन्ड चारों जो इसमें स्मॉलर होंगे और टू थ्री लॉन्गर होगा फिनथिन इसके पास भी पांच स्ट्रक्चर्स हैं अब देख लीजिए मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है वन टू थ्री एंड फोर एंड फाइव केयरफुली अब ऑब्जर्व कर लीजिए इसके पांच स्ट्रक्चर्स होते हैं नो विल सी द फॉर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे फिनथिन हो गया नेफ्थिन हो गया एंथासिन हो गया इन दिस केस द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज प्रपोर्शनल टू दस एनर्जी पर बेंचिंग रिंग पर बेंजी रिंग मीन्स दो रिंग तीन रिंग जितने होंगे तो उसके हिसाब से ये रिजनेस कैलकुलेट होता है तो दो रिंग की एक रिंग की एनर्जी अलग होगी दो रिंग की अलग होगी तीन रिंग की अलग होगी लेकिन टोटल एनर्जी इसकी नहीं है टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होती है सिर्फ होती है पर बेंजी रिंग की रिजनेस एनर्जी स्टेबिलिटी की प्रपोर्शन होती है ये आपको ध्यान रखना होगा ऑल ऑफ द अनसेचुरेटेड अनसब्सटूटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सो अगर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर अनसब्सटीट्यूट है तो दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन बेंचिन एंड वन मोर पॉइंट अल्फा पोजिशन से मोर रिएक्टिव देन बीटा पोजिशन जैसे कि नेफ्थलिन में हमेशा अल्फा पोजिशन होता है ये अल्फा पोजिशन है और ये बीटा पोजिशन तो अल्फा पोजिशन ये दोनों पोजिशन अल्फा है और ये दोनों ये तो नहीं है यहाँ दोनों अल्फा पोजिशन है और दोनों बीटा पोजिशन है जिसके जो अल्फा पोजिशन होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अगर इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो हम अल्फा लेते हैं बीटा लेते हैं तो हमारे पास दो केस आएगा या तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अल्फा पॉजिटिव या बीटा पॉजिटिव तो अल्फा पॉजिटिव होगा तो वेन बिकम अल्फा पॉजिटिव इट इज ए बेंजाइलिक कार्बन एंड अगर बीटा पॉज ये पॉजिटिव होगा तो बीटा बिकम से अलाइलिक कार्बन एंड यू नो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है वो अलाइलिक कार्बोकेटाइन से ज़्यादा होती है तो अगर ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली अल्फा विल भी मोर रिएक्टिव एंड बीटा विल भी बीटा हाइड विल भी लेस रिएक्टिव क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन uh, निकलने से ये बन जाएगा बेजाइलिक कार्बन एंड बेजाइलिक कार्बन कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल इन दैट ऑफ एलाइलिक कार्बोकेटाइन सो अल्फा हाइड्रोजन मोर एक्टिव बीटा हाइड्रोजन